Okay, good day everyone. So this is our first video discussion for the fire protection and arson investigation course. Okay, so again, I am December Chill Joshua Reformina. Will be your proctor for this subject. So we need to know first what is a fire. Okay, so unsa ang fire? So fire is a rapid oxidation of combustible materials accompanied by the release of energy in the form of heat and light. So hindi or dili mag-exist ang fire kung walay combustible materials kung walay mo bahog sa iyaha para makasiga or mo kalayo ang usa ka object. Okay? So fire protection and arson investigation. So I had na to mak Hibalan or ma-determine kung unsaon nga ma-prevent ang pag-occur sa usaka fire accident and unsaon nga ma-avoid and ma-suppress na to kung naanay nag-occur nga usaka fire accident. Okay? So we need to know what is fire first. Okay? So there are theories of combustion. Theories sa mga pagkasunong. First, fire triangle theory. Okay? Which is the three elements are necessary to create or produce fire in equal proportion. Naa siya ay tulu ka elements para muproduce o fire. Para makakreate ka o fire, you need three elements. Which is equal in proportion. Dili po ay di nga subra ka yung isa ka element and then inferior ang uban. Dapat equal sila in terms of proportion. Okay, that is fire triangle. Since three sides ang triangle, dili na siya mahimong triangle kung wa kung tulo or subra sa tulo or kulang sa tulo ang iyang sides. That's why fire Triangle theory because kilahang lang siya or necessary ang tulu ka elements para makaproduce o fire. And that elements, each of that elements are equal in proportion. Next is the fire tetrahedron theory. Ang fire tetrahedron theory is most likely sa modern na nga time. Okay? Sa modern time. Kung asa, naanay additional nga element. Okay? So the same na ang tulok ka element gikan sa fire triangle and then nadugangan dayon siya sa ikaupat which is the fourth element if is known as the chemical chain reaction. Okay? While na a nagkalayo unsay mahitabo sa mga or unsay reaction sa mga chemical nga gisunog or gikaon sa kalayo okay? next is the life cycle of fire theory so there are stages steps wherein fire is created yun sa di ay nipagsugod dritso ba nga kalayo dritso ang atong makita Or makita bakit ka na ito ang kalayo? Eh, dritso bakit ka ang musiga siya? Unsay mga kinahanglan. So, naaginay ginatawag nga step by step. Ayha siya mahimong o sa kaganap nga fire. Okay? So, first, elements of a fire. For many years, so the concept of fire was symbolized by the triangle of combustion. So, tulo ka side since fire triangle man, Each side represent a fuel, heat, and oxygen. Mo na ang three elements sa fire triangle. Okay, ang isa ka side na adiha ang fuel. Another side, heat, and another side is ang oxygen. Which is kani sila tolo? They are equal in proportion para makaproduce ug usak ka ginatawag na to nga fire. Okay? So, removing at least one of the three elements will put the fire out. 
ay naanatay isa ka clue para masapres ang usa ka occurrence of fire accident removing at least one of these three elements which is the fuel the heat ang kainit oxygen ang hangin nga necessary pod para na ay ma-produce nga fire okay each side or each element sa fire triangle are fuel na not necessary nga fuel nga kanang oil gikan sa oil companies but fuel it means katong nag or katong gisunog for example nagsunog ka og kalayo ang fuel ah, nagsunog ka og kahoy ang fuel is ang kahoy the object nga ga gi kaon sa kalayo okay so removing at least one of the three elements for example imong gi remove ang heat na ay fuel nga pwede masunog or kanang ginatawag nato nga combustible material light materials okay na ay pulbura diha and then na ay oxygen present ang oxygen pero walay heat unsaon pag produce sa fire kung wala ang usa sa tulo ka elements to produce a fire okay so nanatay isa ka clue kung unsaon masapres kung nanay isa ka occurrence sa fire accident and also to prevent the occurrence of fire accident kinahanglan dili ni siya ma form ang tulo Okay, kung absent ang isa sa ilaha, then walay mahitabo nga fire accident. Pero kay accident lagi, so diligid ma, tagna kung kanos as siya mal, hitabo. So elements of fire and the fire triangle theory. Okay, in order for a fire to be produced, dapat na akay oxygen, dapat na ay enough nga heat, enough temperature to ignite and to sustain the ignition okay? yes nag spark na anay kalayo pero dili enough ang iyahang heat dili enough ang temperature para isustain ang fire okay dapat enough ang temperature to sustain para makaproduce ka og real nga fire Next is fuel. Yes, na kay oxygen, na kay heat, pero wala ay sunugon. Unsa may sunugon kung wala ay fuel? Okay? Wala ay mag-occur or wala ay ma-produce nga fire kung wala ay fuel. Okay? So using the same theory, which is ang fire triangle, there are three ways to extinguish fire. First, we need to remove the heat. Reduce the temperature. Muna nga, if na ay fire accident ka nag-occur sa inyong syudad or sa Osaka area, at toon na sa bumbero and then, posisitan sa tubig. That purpose, ang ilang ginabuhat is gina-reduce nila ang temperature para dili na makasustain ang heat. So, dili na or maglisod na pag-produce o fire. Ang oxygen ug ang fuel kay nga naman kay nga naman inefficient naman ang level sa temperature sa area kung asa na ay sunog tungod kay ni cool down na ang area okay or ang object nga nasunog nag cool down na kay gikuhaan sa isa ka element which is ang heat so reducing the temperature isa sa mga pamaagi para ma-extinguish, mapatay na to ang kalayo. Other terms sa reducing of temperature is cooling. Okay? Cooling. And then, the second is cut off the oxygen supply, which is lisod kay buhaton. Okay? Lisod kay buhaton if naaka sa open area. Okay? And then, remove the fuel. Okay? Remove the fuel. Unsaon pag remove sa fuel kung nagbaga-baga pa na din ha. Okay? Unsaon pag remove? Okay, kung naay mga abay, silingan nga mga establishment, 
For example, lamo sa slump area kung asa digkit-digkit ra kayo ang mga ang mga balay-balay or ang mga balay and then made in light materials lang ang mga establishment dito. So, posible nga katong mga abay og abay mga duol ra kayo sa establishment nga nasunog pwede katuwang ilahang i-remove para di na makaspread ang kalayo. Kay dako man ang possibility nga matakdan ang mga abay niya nga establishment. For example, establishment A, B and C. Nasunog si B. Naay possibility nga ang A og C nga establishment which is wala ray 1 meter ang ilahang distance from establishment B dako ang possibility nga ang kalayo mo tabok sa ilaha eh depende po sa hangin kung asa padulong ang or asa pabor ang hangin so removing the fuel isa po na siya sa pamaagi to extinguish a fire next elements of fire so these are the elements of fire sa fire triangle na ay heat so heat is a form of energy measured in degree of temperature. Of course, kung saan na pagkahibalo, na uy, init ka if walay enough nga uh, mechanical mechanism para i-measure ang imuhang temperature. Kung init or heat ba na or bugnaw. Okay? So, na ay degree of measurement sa temperature. The product of combustion that cause the spread of fire isa siya sa mahimong cause nganong nag-spread ang kalayo tungod kay init kayo uga na kayo ang mga kahoy and then gamay lang nga gitsahan lang sa upos sa sigarilyo ni kalit lang og siga ngano man tungod kay gawas nga light materials ang yang gitsahan ang environment init kayo dali ra kayo na mag-ignite sa fuel and if open area na agina permit present na oxygen so automatic nga naana ang tulo ka elements na ay fuel which is katong mga kahoy nga uga na kayo tungod sa kainit na heat gikan sa environment higikan sa environment and then naapoy nag unsa naapoy oxygen so kumpleto na ang elements ang kinahanglan na lang is enough nga heat and na ay nag ignite which is katong naglabay sa upos sa sigarilyo so for a fire to start there must be a source of ignition okay Init kayo, enough na gyud kayo ang init nga maka-sustain siya kung naalay mag-ignite ani. Okay, kung naalay igniter ani, automatic mo dila ab na. Okay? So, kinahanglan og ignition. If sir, what if wala mo ignite? And then init lang kayo. Okay? Napo tay ginatawag nga ignition or kindling temperature kung asa tungod sa kainit ni kalayo lang siya kalit. Walay nag-ignite, walay naglabay nga, naglabay o upo sa sigarilyo, pero, ang kainit sa environment ang nag-ignite sa fuel para mukalayo siya. Okay? So, in order for a fire to start, kinahangla na ay ignition. Not all the time. Okay? Kaya if enough na ang heat para mag-ignite siya. The same rin na siya sa concept sa convex nga uh, kanang inyong kanang ginatawag na to nga ito na siya. Kanang mag mirror nga naka-convex and then inyong ipa agi sa sunlight. So, mas concentrated ang sunlight. Ang heat, mas taas ang iyahang temperature kung concentrated siya. That's why, if ing ato kataas ang level sa temperature, dili na necessary nga na ay na igniter pa. Okay? Examples of heat sources includes open fire, hot surface, okay? hot surface, sparks and arcs gikan sa 
mga wirings. Na sparks diha sa inyong sa inyong balay nga kung asa na ay every time na ay mo saksak, na ay mo gamit, na sila sila. So that is sparks. Ang arcs tungod sa kadaan sa wire nagliki na diha nang gawas na ang kuryente that is arcing. Okay, that is arcing. Tungod sa kadaan sa wire kanang yang ginatawag na to nga kanang mo cover sa element sa pang, kung asa mo agi ang kuryente. Okay, kanang murag rubber type. Kung daan na kayo na siya, then magliki na siya. Ang mahitabuan na diha manglugwa, diha manggawas ang kuryente. Ang katong mo gawas nga kuryente that is what we called arcing. And it could be possible nga kato ang mag-ignite sa fire if na ay present nga oxygen and fuel. Okay, next is the fire triangle. So the fire triangle another nga element niya is oxygen. So oxygen is a colorless and odorless gas. And one of the composition of air that supports fire, which is approximately 21 percent by the volume of the air. Iba dili man mo siga, or if bisan paug na ay kalayo kung isapres na to kung atong walao ng oxygen, eh kung atong walao ng oxygen, then mapalong gid ang kalayo. Kay wala naman siya sunugon. Kulang ang elements So oxygen sources Sa atong regular nga hangin Na atay 21% Of normal nga oxygen Then 78% ana Are nitrogen Kana atong ginaginahawa okay? And other Gases da yun ang 1% So ang requirement Para Muabot o ignition Or flash point or fire point Is 21% nga oxygen fire point ta 14% flash point pa lang na na ay enough nga kainit magsugod na siya og kalayo pero ang kainit dili makasustain okay dili makasustain tungod kay gamay ra ang oxygen nga pres present sa area kung asa na ay nag occur nga fire Hey, next is fuel. Fuel is any substances or combustibles. Combustibles such as pwede kahoy, papel, puthaw nga nasunog or masunog, plastic, and whatever. Pwede put accelerant ang gamiton. Such as pulbura, kanang oil, kana sila. So, any substance which reacts chemically with oxygen and produce flame. Sir, mo react day ang kahoy sa oxygen? Yes, mo react. Mo react siya if na ay heat. Okay? If na ay heat, pwede din siya ma-produce og flame or fire kung enough ang heat nga sunugon ang usa ka object. For a fire to start, there must be something to burn which is ang fuel. Mauna ang iyang sunugon, ang fuel. Okay? The physical state of the fuel may be gases. Natural gas, propane, butane, hydrogen, and etc. Dagan pa nga pwede nga masunog. And then, liquids. Muna akong gitawag nga accelerants. Gasoline, kerosene, turpentine, alcohol, paint, varnish, lacquer, and etc. Those are the liquid forms of gases or fuel. Hey, and then solid. So coal, anong mga oiling, wood, paper, cloth, grease, and then etc. Pwede po ang mga plastics. Hey, pwede ang mga plastics. So fuel sources, solid are molecules that are closely packed. Together Dili ni mo na maliyok-liyok ang ilahang Mga molecules nga nag-produce Ano nga object Liquid, the same sa tubig So mag-moving Or na-movement Ang iyahang 
mga molecules. And then gas, they are free to move. Hindi na ito mapugungan kung asa padulong ang molecule. Kung gas state ang ato ang fuel. Okay, kung solid, for example, kaning mga bangko nga kahoy or slab nga kahoy. Then kung liquid, pwede na po oil, kana sila. So, next is the fire tetrahedron. So, combustion. So, fire tetrahedron is a new theory that explains combustion and extinguishment. Unsaon niya pag-start sa kalayo, unsaon pag-sustain, and then unsaon pag-extinguish. Okay? The combustion reaction can be characterized by four components. So, sa fire tetrahedron, nahiupat ka elements. The same, the fuel, the oxidizing agent, heat, and the uninhibited chemical chain reaction. So, the same niya po. Nai-heat, nai-fuel, nai-oxygen. Pero, once na ano na sila tulo, nai-mahitabo na yun nga chemical reaction. Which is the fourth element sa fire tetrahedron theory. So, these four components have been classically symbolized by a four-sided solid geometric form called tetrahedron. Okay? The form called tetrahedron fires can be prevented or suppressed by controlling or removing one of the sides of the tetrahedron. Okay? Na ay chemical reaction between oxygen and fuel. Na ay chemical reaction between heat and fuel. Na ay chemical reaction between oxygen and heat. Removing one of that side can extinguish the fire completely. Okay? Completely. Next, the fourth element of the tetrahedron explanation is known as chemical reactivity or chemical reaction. So, both theories, the fire triangle and tetrahedron, are used to explain what causes the fire. Unsa mang yun ang hinungdan nga nung nagkalayo man ang usakabutang. Okay? Each element of tetrahedron must be in place for combustion to occur. Kung layo ra kayo ang fuel sa heat area or sa area kung sa taas kayo ang temperature, dili gihapon siya masunog. Kaya nga naman, bugno man ang area nga nahimutangan sa fuel. Ang area kung sa init kayo, layo ra po kayo ang fuel. Okay? na ay ginatawag nga chain reaction between oxygen and heat pero wala man siya fuel to support and produce fire so walay ma-occur or walay ma-produce nga fire so this theory fire tetrahedron is important extremely important to students of fire suppression katong mga nagtuon unsaon pag suppress pagpatay pag extinguish and pag prevent prevention and investigation so fire suppression prevention and investigation so if ignition has already started the fire is extinguished if one of the elements is removed from the reaction okay if mawala ang isa, if mawala ang isa, aning heat, fuel, and oxygen, ang chemical reaction is magkulang na. Kaya wala na oxygen, or wala heat, or nagreduce ang temperature, ang level sa heat. Dili na enough to sustain a fire. Okay, that's why, nagalitan, nagbagabaga na lang siya, dili na enough ang iyang heat. Or, nagbagabaga na lang siya tungod kay wala na oxidizing agent. Wala na substance ang fuel nga iyang gikaon para magproduce o gaseous elements nga maoy sunugon. Hey, next elements of fire tetrahedron, oxygen, uh, oxygen or the oxidizing agent. So, materials, 
substance that yield oxygen. Mga substance nga nagdala o oxygen or oxidizing gases during the process of chemical reaction. Hey, take note. Oxidizers are not combustibles themselves. But they support combustion when combined with fuel. Okay? Oxidizer are not combustible themselves. Okay? Pero, it can support. If na ay fuel, labi na akong mag-combine sila. Okay? The oxygen in the surrounding area is considered as primary oxidizing agent. That's why, akong gingon ka ganina, nga if atong isapress ang or extinguish ang fire through the absence of oxygen atong i-remove ang oxygen lisod kayo na buhaton gawas ng kong experimentation if you want to experiment nga dili ka mo to nga mapalong ang usa ka kalayo tungod kay walay hangin walay oxygen then pag try og uh, Sunog sa usa ka candle and then ibutang sa baso nga naay tubig taklubay na yon siya kung asa walay hangin mo sulod. Okay? Later on, pila ka seconds mapalong ang kalayo. Tungod kay wala na may oxygen supply ang fire. So dili makasustain. Okay? Next element sa tetrahedron is a fuel or gitawag po siya og reducing agent. So, these are the materials or substance that was being burned in the combustion process. For example, ang kahoy. So, kamulo siya kalayo din na siya ang ginasunog. So, the fuel in the combustion reaction is known as the reducing agent. Most common fuel contains carbon along with combination of hydrogen and oxygen. That's why... Ingon dere sa oxidizing agent nga some fuels contain oxygen. So some fuels contain oxidizing agent kung asa dili na necessary ang oxygen. Pero dili pod enough ang contain niya nga oxygen para isupply nga maka sustain ang kalayo. Okay? Next is the heat. Heat temperature, the energy component of the fire tetrahedron, when heat comes in contact with a fuel, the energy supports the combustion process. Diba? Katong sa convex lens, karang during sa inyong high school days, kung asa mag-try mo sunog, sa usa ka material, light material, through sunlight. Okay? Ang kainit sa adlaw mo ay imuhang gigamit. Pero, imuhang or gihimo ni mong dense. Gikoncentrate ni mo ang light or ang heat nga gi or ang energy nga gihatag sa sunlight, gikoncentrate ni mo dito ni mo gipasa sa papel or light materials. That way, ang heat na transfer dito sa material or sa fuel. And then, tungod sa kainit, imbes nga dili siya masunog tungod kay dili kayo init, pero kay gikonsentrate man ni mo through katong sa lens, okay? tungod atong lens na concentrated na inoon ang energy nga na transfer dito sa fuel or sa material nga imong gitry pag sunog that's why niabot siya sa point sa temperature nga enough na nga mo create og fire okay enough na nga mo create og fire the same nga logic anang imuhang tuyok-tuyokan ang duha ka materials because of friction friction produces energy energy produces heat okay kung na energy na ginay heat at all times. Okay? A form of energy generated by the transmission of some other form of energy as in combustion or burning. So that is heat. Kinahanglan na siya para 
makaproduce ka og usa ka fire. So this one supports the fire to sustain. Okay, kinahanglan na ay enough nga heat para ma-sustain ang fire. Para magpadayon ang pagsunog. Kay bisan pagdaghan kayo ang fuel nga imong gibutang kung ang heat ang temperature dili enough to sustain fire nag-ignite na, nagkalayo na gamay, nag-spark na or whatever, pero dili pa tanto init. Okay? Dili gyapon siya magpadayon og kasunog. Nailay part nga masunog pero dili ang tanan. Next is the self-sustained chemical reaction. So the fourth element sa fire tetrahedron. A series of events that occur in sequence with the result of each individual reaction being added to the rest. Okay? Putangan na ito kahoy. Putangan ni Moog, enough nga heat na ay kalayo daan na ginay reaction. And then naapoy oxygen sa environment. Okay? Once flaming starts, it can only continue when enough heat or energy is produced to cause the continued chain reaction. Okay? Kung walay enough nga heat, then the chain reaction dili siya magpadayon. Walay sustainability ang fire. Okay, combustion reaction or process. So, causes pyrolysis or vaporization of solid and liquid fuels and the production of ignitable vapors or gases. So, combustion reaction provides or causes pyrolysis. Sir, unsa ang pyrolysis? Pyrolysis is mao ni ang pag-evaporate sa mga gaseous elements or substance nga pwede masunog gikan sa material or gikan sa usa ka ginatawag na to nga combustible material. Okay? For example, nagsu nagsugnod ka og kahoy. Okay? If mabantayan nimo, ang imong gisugnod ang kahoy is gipaningot. Ang kahoy nga nasunog is gipaningot. Ang tawag sa pagpaningot ato is what we call pyrolysis process. Kung asa, kamulo siya nagkalayo ng gawas ang iyahang mga duga. And then, ni-evaporate. Mauto ang gikaon sa kalayo. Okay? That is uh, pyrolysis process. Okay? Combustion reaction provides energy necessary for ignition. Okay? Causes the continuous production of ignition of fuels, vapors, or gases to continue the combustion of reaction. Mauna ang hinungdan nga nung kailangan o combustion reaction or combustion process. Para dili mapalong ang imuhang kalayo, then dapat na ay enough nga supply sa each element and magpadayon po ang chain reaction so common sources of heat okay, bakit na common sources okay remove na lang ng common sources types of energy gikan energy nga nagproduce og heat okay? chemical energy Electrical energy, mechanical energy, heat, and then lights. Okay, remember, bisag fluorescent light lang na, it can produce heat. Bisag og wire lang na, nga na ay electricity, nagsubay-subay ana, it produces heat. Try gani og butang og wire nga gamay kayo, niya dako kayo ang supply nga kuryente. Masunog ang imuhang wire. Tungod kay dili niya kaya ang kuryente. Ang kadako sa kuryente nga nag-agi sa iyaha. That's why nasunog siya. 
So, maghata gyapon or magproduce gyapon og magproduce gyapon og kalayo or maghatag og heat. And then chemical energy. The most common source of heat in combustion reaction. So, muna yung pinaka-common. For example, heat generated from a burning match ba? na ay kainip, na ay heat. So, an energy released as a result of chemical reaction such as combustion when any combustibles is in contact with oxygen, then oxidation occurs. Yes. Ang oxidation mo to ang pagpaningot sa kahoy. Okay? Ang pag-evaporate na tong singot sa kahoy, that is what we call pyrolysis. Okay? Ni-evaporate and mauto ang gikaon sa kalayo. Okay? Oxidation occurs. For example, a heat was generated from a burning match. Okay? Or self-heating, spontaneous heating. Automatic nga mo heat, tras siya og iya. Okay? Or a heat that is generated from a burning match na ay oxidation nga naman. Na anay kainit and then na ay present nga oxygen sa environment. Next is electrical energy. So, an energy developed when electrons flow through a conductor. Okay? Electrical energy can generate temperature high enough to ignite any combustible materials near the heated gases. Okay? If tungod sa kainit, tungod sa kainit, kung tungod sa electricity nga nag-agi anak ng material, ni produce og enough nga temperature. And then, para maka-ignite siya kung na ay combustible material nga in contact ato nga metal or ato nga wire. Okay? So, factors, factors involving electrical heating. First, current flow through a resistance. Ato lang timan ang permitting nga tanan wire nga na ay live nga kuryente then magproduce gina siya always og kainit dili lang na to mabati ang kainit tungod kay gi putos mana siya sa mura og rubber type that's why ang katong rubber type if imo tang tangon mag expose ang kainit Hey, next is arcing. Arcing, ako nang gi-explain ganing na kung asa tungod sa kadaan. Hey, tungod sa kadaan sa wire nang lugwa ang electricity diha sa kilid-kilid sa or sa part sa lawas sa wire, that is what we called arcing. It can cause ignition if na ay combustible materials nga duol ana nga part sa wire kung asa na ay arcing nga hitabo. Next is sparking. Pag-plug nimo sa imuhang male plug dito sa female plug para mag-charge unta, tingala ka kay ni spark. That sparking can be an ignition. Can ignite a fire if na ay gas or combustible gas nga present diha sa imuhang area. For example, abri ang imong kerosene niya baka kabantay Nikalit lang ka charge and then ni spark. So, nibuto ang imuhang palibot. Next is static and then lightning. So, static ka sa radio and then lightning. So, if makilatan ka, it can produce electrical energy. And that energy can produce heat. Next, nga source sa energy is nuclear. So, nuclear is an energy generated when atoms either split apart or na fission. Gitunga ni mo ang usak atom. na fission. Or combine one atom to another. na fusion. Okay? Nuclear power plants generates power as a result of the fission of uranium-235. Example are fission heats 
water to drive steam turbines and produce electricity. Anang sa tubig. And then solar energy which is a product of fusion. Okay, kung asa gi-absorb, gi-absorb sa imuhang anang murag material or uh, unsa na siya kanang ginagamit sa sa ato ang technology karon para mo absorb sa atom gikan sa sunlight. And then that is fusion. And that is a form of nuclear energy kung asa gi-convert niya into energy ang ato ang sunlight. Next is mechanical energy. So an energy created by friction and compression. So friction when one and another material comes into contact and then imuhang girab pag maayo that could produce heat or that could produce mechanical energy. So heat of friction the movement of two surfaces against each other this movement produces sparks and energy is generated okay the heat of compression heat is generated when a gas is compressed of a cylinder okay imuhang gi compress instead nga free ang molecules sa gas gi compress nimo in two butang nimo sa usa ka baso lang okay ang pag-compress ato mag-produce to siya og enough nga heat or energy okay two types of energy potential and kinetic so an energy possessed by an object that can release in the future that is potential kinetic energy is an energy possessed by a moving object so na ay kinetic energy if that object is moving Next, combustion or burning. So, combustion or burning, it is a complex sequence. Okay? Complex sequence of exothermic chemical reactions between a fuel and oxidant. Accompanied by the production of heat or both heat and light in the form of either a glow or flames. Appearance of light flickering. Okay, that is combustion. So in a complete combustion reaction, a compound reacts with an oxidizing element such as oxygen or fluorine and produce or the products are compounds of each element in the fuel with the oxidizing element. So that is combustion. Kung asa, ginasunog na niya ang mga fuel. If na ay present na fuel. Sir, what if kerosene? Makonsider ba gihapo na siya nga fuel? Yes. Kanang LPG na to. That is a fuel. Okay, fire and combustion. What is the difference between fire and combustion? Okay? Fire and combustion are terms that are often used enter or interchangeably technically speaking fire is a form of combustion okay ang kalayo it is just a form of combustion combustion is a self sustaining chemical reaction producing energy or products that could cause more reaction of the same kind okay of the same kind Combustion is an exothermic reaction. So, it is a self-sustaining chemical reaction producing energy or products that can cause more reaction. Okay, and then fire, it is only a rapid self-sustaining oxidation. Okay, ang kalahian nila is... Ang combustion is a self-sustaining chemical reaction producing energy. However, ang fire is a rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the release of heat and light 
in different intensities. That's why matingalata na ay usahay nga makusog ang kalayo kung kusog kayo ang oxygen nga supply or enough ang oxygen nga supply na pa usahay nga hinay kayo. Tungod na kay na ay different intensity ang supply sa oxygen. So this time or the time it takes to a reaction to occur determines the type of reaction that is observed. Okay? Pati nga lang takay nga nung kana nga flame or kana nga fire color blue, kana nga fire color orange, yellow, black or sa pakara niya or colorless. Okay? At the very slow end of the time spectrum is oxidation. They have the same oxidation where the reaction is too slow to be observed. And at the faster end of the spectrum are explosions. Okay? Kalit-kalit lang. Okay? Kalit-kalit lang. For example, naka-open ang inyong LPG nga wala gisiga, wala fire. And then, naana sa area ang gas. Okay? Naana sa area ang gas. And then, nikalit lang og spark. Naay nikalit og spark. For example, nag-charge ka and then nisila ang kalit. That spark could cause, okay, that spark could cause an explosion. Wala ra'y pila kasakan ni buto o kalit. Okay, that is fire and combustion. So the nature of fire, often this conception is fire burns the actual chair or piece of wood. Okay, muna ito ang common nga misconception. Okay, kung siya pasabot mo sir, nga misconception. Okay, dili na ito ang kakita or atong na-perceive is that kung nasunog ang usa ka object, ito yung object ang gisunog. But no. Okay, it is the gases given off by an object that burns. Atong gisingot ang kahoy kamulo kasugnod mao to ang katong singot mao to ang gi sunog dili ang lawas sa kahoy only ang heat ang naa sa lawas sa kahoy that's why nigawas ang mga uh, gases mga substance nga gikan sa kahoy and mao to ang gisunog sa fire So, heat causes objects to give off these flammable gases. So, when gases reaches their ignition temperature, you see the light given off during oxidation known as fire. If naanay enough nga heat and makasustain na siya, makikita ka o light or murag nagsiga. Kaya nagsiga mang yun. That is what we call fire. So, fire itself generates more heat to the object and thus an endless cycle begins until all of the gases have been exhausted. Kana siya kung wala, yun na wala, or wala'y nagbali-bali pag-extinguish sa fire. Okay? Magpadayon o magpadayon hantod mahurot to ang flammable gases content gikan sa fuel or sa combustible material. Kung mahurot na to siya, then ay, 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 siya muhi na hinay og, muhi na hinay og, kapalong ang imuhang kalayo. Okay? Sa nature of fire, even the most, okay, take note, even the most flammable materials capable of being easily ignited, do not actually burn. Of course, unsaan pagkasunog na, kung, kung walay nag-ignite. Okay? They do not actually burn. Okay? Even the most flammable materials do not actually burn. The vapor given off by a material is the part that burns. Okay? Katong nag-evaporate. Katong singot mauto ang gisunog or mauto ang nasunog. Dili ang material. Okay, that's why na ay mabilin nga mga ashes. Okay, na ay mabilin nga mga coal kung wala na human pagsunog. Okay? The vapor given off by a material is the part that burns. 
when a piece of wood is ignited, the fire is not from burning wood. Rather, from the vapors that are given off by the wood. Okay, moto siya ang mag-support para masustain ang kalayo. Okay? If na ay enough nga heat, na ay enough nga heat, then that heat, mauto ang magpaproduce sa gaseous element gikan sa imuhang fuel. Okay, for example, na kay Sugnuray, and then imuha ng gi silaban. So ang heat magpadayon to siya og taas kung dili nimo palungon. Okay? And then matingala ka kay lagi singot lagi ang kahoy or usa basin nagtuo ka nga abasa man gud gikan. No. Bisan pa og grabe na kauga sa kahoy kung magkalayo na na siya magsingot gina siya tungod kay katong singot they are flammable gases okay ug mauto ang gikaon sa kalayo dili ang kahoy mismo only ang kahoy ang nagproduce sa gaseous element and then ang heat ang nagpa-produce ato gikan sa fuel gikan sa lawas sa kahoy okay the heat or the heat that causes The substance in the wood to vaporize, the heated vapors mix quickly with oxygen in the air and fire results. So this process is known as pyrolysis. Okay, na ay enough nga heat. Gipainitan ni mo ang imuhang kahoy. And then, tungod sa kainit, nang gawas ang flammable gases or na vapors diha sa lawas sa kahoy and then na mix dayon sa oxygen na enough nga supply sa oxygen and then ang temperature is very high it could result into a fire that process magbalik-balik na siya hantod nga mahurot ang vapor or mahurot ang flammable gases nga gikan sa imuhang fuel. Okay, that process is what we call pyrolysis. Unless maundang lang ang pyrolysis if na ay extinguishment nga nahitaw. For example, gikuhaan nimo og uh, nagreduce ang temperature, okay? Or wala na oxygen. So, dili na makapadayon, dili makasustain ang fire. So, pyrolysis is defined as the chemical process whereby fire consumes the most solid part of the fuel. It is the thermal decomposition of a solid foil or solid fuel through the action of heat. Okay? Through the action of heat. Gikaon niya ang imuhang solid fuel iyang gipugos nga mulugwa to ang mga or mo vaporize ang mga flammable gases gikan sa imuhang wood okay? if wood ang nasunog so process of pyrolysis the fuel is heated okay? not necessary nga fuel gas gikan sa petron or shell fuel is any material combustible material material nga gakasunog okay? the fuel is heated For example, na kay slab of wood nga uga na kayo, imong gipainitan and then later on na tingala ka kay tungod sa kataas sa temperature gipaningot ang kahoy. And gitaasan pa gini mo ang temperature ni kalit og siga ang kahoy. That is what we call pyrolysis. Okay? Decomposition takes place when Okay? When the fuel meets heat or very high temperature object or na energy nga napalibot imo hanggi putang sa oven so nagtabo nagagbat ang fuel ug ang heat then naagi ginatawag na to nga oxidation okay decomposition decomposition takes place when moisture in the fuel is converted into vapor okay nagmoist, nagsingot, nagbasa ang kahoy tungod kay init kayo, and then ni evaporate. 
that is what we call decomposition. Okay, na-convert na siya into vapor. And remember, those moisture, once ma-oxidize na to, once mag-vaporize na to siya, mahimo to siyang flammable gases. So, decomposition produces combustible vapors that rise to the surface of the fuel. Okay, maginahinay o gawas ang mga moist gikan sa body sa iwang fuel. And then, these combustible vapors are technically termed as free radicals. Okay, na natay tawag atong murag singot. They are free radicals. Okay, they are free radicals. Free radicals undergo combustion if proper amount to oxidize the free radical is present. Kung walay enough ng oxygen, bisan pa og init kayo niya, walay enough ng oxygen, di ligya po siya mag undergo o kanang ginatawag na ito nga combustion or pagkasunog. Okay. Products of combustion. Unsay mahimong maproduce kung na ay combustion, na ay nasunog. Fire gases, chemical composition of the fuel, present of the oxygen, or percent of oxygen present, and the temperature of the fire. Okay. Nagiinit. Nagiaso. Okay. And then, are those that remain when other product of combustion cool till reaches normal temperature? Diba? Baka nang bago pa napalong ang kalayo. Tingnan lang ka, init pa kayo ang area. Tingnan lang ka, nag-aso-aso pa. Okay? That's why, na ay fire gas nga maproduce kung na ay nasunog. Or kamulo na sunog, di ka nasunog bago pa lang na extinguish ang fire. Common combustibles contain carbon. That's why matingala ka nga naagyoy ashes nga mabilin. That is carbon nga nasunog. Okay? And then which forms carbon dioxide and then carbon monoxide when burned. Okay? Carbon monoxide when burned. Next nga products sa atuang combustion is flame. Flame is a luminous body of burning gas which gets hotter and less luminous when mixed with more oxygen. Okay? If they are mixed with more oxygen, then mas mo init siya. Ay nga naman, mas mo papaspas pa man ang oxidizing or ang oxidation. Mas mo paspas kung daghan ang oxygen. Then, mas mo paspas po ang combustion kung kusog ang supply sa oxygen or enough ang supply sa oxygen. A flame fades when carbon burns completely. Mawala na na ang kalayo. Diba? Matingal na tao, pag mahurot na ang kahoy, sa salin niyong sugnod, nahurot na siya ang kaon, nahin mo ng baga, may hinahinay nagkawala ang kalayo. Kaya nga naman, hurot naman po ang ginatawag nga free radi Okay, remember free radicals, those are the moisture gikan sa lawas sa imuhang fuel nga nigawas lang tungod kay taas na ang temperature or na ay heat. Next is, a flame is the visible light emitting part of a fire. Okay, wow. Lahi ang fire, lahi ang flame, lahi ang fire, lahi ang combustion. So, pag may ngunta o flame, it is the visible part. Na di ay not visible part. Sa fire. Hey, mato na yung mabala nun niya. It is caused by a highly exothermic reaction. For example, combustion, a self-sustaining oxidation reaction. So, taking place in a thin zone. If a fire is hot enough to ionize the gaseous component, it can become hot. A plasma. Grabe na kainit. That's why hindi na nato makita nga kalayo pa na siya. Wala na yung flame. Okay? Naimo ng plasma. Okay, types of flame. There are types of flame. According to color and completeness of combustion. Sir, what do you mean by completeness of combustion? Pag dili kompleto ang pagkasunog sa usaka material, the flame is 
a little bit na ay asok nga itom kaayo. Incomplete combustion na siya. At ay ginatawag nga sooth. Okay? Pag ang lamparilya ng imuhang pasiga, imo nang atungan dia sa ibabaw na ay sooth nga mamilit diha sa imuhang agtang o ilong. Okay? So, luminous flame. A reddish orange in color. Okay? Kung magsugnod ka o kahoy, atong makita is luminous flame. Magpasiga ka o kandila, makita na to is luminous flame. Okay? It deposits sooth. Okay? Because it is a product of incomplete combustion. It has a lower temperature. That's why matingala ta, ang uban bata magdula dula sa kandila ilang ipagyagay ilang kamot sa flame tungod kay dili man kaayo init kaya ra i-resist sa tong panit ang flame ang temperature nga giproduce sa kandila tungod kay ang kandila wala man siya gibuhat for the purpose nga mag sunog og another nga material but for the purpose of luminescence pang pahayag lang sa area nga nagsiga ang usa ka kandila. That's why it has a lower or much lower temperature than non-luminous flame. And when we say non-luminous flame, it is a bluish in color. A bluish in color common na to ni makita kung namoy gas stove and gisuportaan dayon sa inyong uh, LPG or pwede na po kinang butane. So, blue ang iyang color, ana. Depende po kung unsa nga klase sa LPG inyong gamit. Kaya dahil uban LPG nga minus o methyl. So, ang methyl, if dagan ang methyl, that's why bluish kayang color. Mas init siya. Okay? Atong makita niya kung unsa ang difference nila. So, bluish in color, it does not deposit sooth. That's why, na kung Uh, gas stove ang inyong gamit pati nga ka wala man na itom ang lubot sa mong kaldirin pero kung dito ka sa kahoy magamit perting itom masa lubot sa mong kaldero that's why ang tawag atong itom it is a deposit of sooth okay sooth mga anuos na siya nga namilit dia sa mong kaldero okay types of flame according to color and completeness of Combustion Okay Flame, luminous flame Aning sa Left side It is formed when an air hole Is open Ano siya, kung naana siya sa Anang murag acetylene And then, non-luminous flame It is formed when the air hole Is closed Nga naman, tungod kay ang nag-supply niya mostly katulang yung sa ang yung fuel is katulang yung flammable gas. Okay. L light the flame. So, safety flame. Kanang pinakakilid sa left side. And then, second. Second flame. So, medyo na anay color nga blue. And then, ang pinaka-right side that is the hottest flame. Ano siya ang nan luminous flame okay mo nang pinakainit nga flame types of flame according to burning fuel and air mixture so natay ginatawag nga premix flame example kanang sa bur uh, bunsen burner nga flame so Premix flame na siya. Next is diffusion flame. Example of flame of the oxyacetylene torch. Diffuse and dif dispersed widely spread. Okay, nga na. Natay ginatawag na neutral flame if nagamit ka og oxyacetylene nga torch. And then, oxidizing flame. And then, ah, uh, Ani, di mabasa ba? Carbonizing flame, a okay, carbonizing flame, and then oxidizing flame and neutral flame. So mo na ang yahang 
paggamit sa usa ka oxyacetylene kung asa mat- makita nimo nga pointed kayo wide ra kayo ang gawas sa iyang flame and then napay uban nga dili tanto pointed dili pod kay tanto wide so depende na siya kung giyon sa paggamit sa oxyacetylene either diffuse or disperse next Types of flame based on smoothness. Laminar flame, this flame is very smooth. Okay? Flame is laminar when a particle follows a smooth path through a gaseous flame. Okay? Makita na ito, mauni ang laminar flame. Okay? Kana siya. Kanang na ay laminar So, laminar, kita ka, oh, smooth kayo ang iyahang shape. Okay, naagid siya yung shape. Nga, almost triangle na yun. And then, turbulent flame. These are what we call sometimes as rough flame. Nga naman, wala siya uh, exact nga purma. Either, mo to sa right, left. Wala siya exact nga forma. Those having unsteady and irregular swirls and edges okay edges na siya okay next is heat heat is a form of energy measured in degree if temperature is the product of combustion that spread the fire it causes burns and other injuries such as dehydration heat exhaustion and respiratory tract injuries. Okay? Makaka makakosi og pagkasunog, di mapasok ka. And then ma-dehydrate ka ngano man tungod sa kainit, gisingotaon ka. Then tingala ka tanan nga parts imong lawas gisingot so ma-dehydrate ka. So kapuyon na yon ka. Heat exhaustion. And then respiratory tract injuries tungod kay ang imong G, inhale na nga mga gas element is grabe ka init. So, heat, oxygen depletion, and carbon monoxide formation are the primary hazards in fire. That's why, dili lang kay nasunog na sila na ay natrap sa second floor, nasunog ang first floor, nasunog ang tibok building, na ay natrap, ah, nasunog na to, na preto or whatever. Dili ang pagkasunog sa kalayo ang first nga atong at Ang, ang first nga unahon kung ikaw ang naa sa building na trap but kung saan ni mo pag survive nga di ka malumus sa aso okay, remember katong gipang sunog or katong aso nga na produce sa pagsunog they are poisonous sa ato ang body system that's why kung saan na to pag survive Sometimes, uh, most of the times, pag naisunog, they always say, duck at least two feet below. Para ang mga oxygen mabilin na adya sa obos. Okay? Kay mas dense man o- ang oxygen. Mas bugnaw man siya. So, siya sa obos. Ang smoke, it always goes up. Okay? Pataas na gina siya o pataas. Next, nga ma-produce kung na ay kanang ginatawag nga hazard. Okay? Smoke. So, a visible product of incomplete combustion. Sir, kanalugan sa motorcycle nga walay aso. Bisag nag-andar. Yes, they are, that's what we call complete combustion. Okay? Complete combustion. So, product of incomplete combustion, mixture of oxygen, nitrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide. And finally, divided particles released from burning material. So, that is smoke. Next is the life cycle of fire theory. Okay? First, na ay fuel. Dapat na ay oxygen. And na ay proportioning between fuel, oxygen, and heat. And then, mixing. And then, ignition continuity. If magpadayon ba na ang ginatawag na ito nga combustion. 
enough ba ang mga elements nga present sa area to sustain the flame? Okay, next is properties of fire. Physical properties, specific gravity. So, the ratio of the weight of a solid substance to the weight of an equal volume of water. So, physical property na siya sa fire. Next is vapor density. Okay? Vapor density is the weight of a volume of a pure gas compared to the weight of a volume of dry air at the same time or at the same temperature and pressure. That is volume density. In some sources, vapor, uh, vapor density was defined with respect to the air, not hydrogen. With this definition, the vapor density would indicate whether a gas is dense or less dense. That's why matingala ta kaya kung anong ang oxygen na sa ubus permente and ang aso padulong yud sa taas, okay? Padulong yud sa taas kaya mas dense ang air ng oxygen or ang gas ng naay oxygen kumpara sa smoke. Okay? Mas less dense ang smoke. Alright, the density has implication for container storage and personal safety. Okay? If a container can release a dense gas, its vapor could sink and if flammable, it will collect until it is at a concentration sufficient for ignition. Okay? If flammable ang usa ka gas, magtapok, magtapok o magtapok na sila hantod nga maka-create og ignition. Okay? Hantod nga enough na sila nga mag-create og ignition. Even if not flammable, it could collect in the lower floor or level. If a confined space is displaced air to present and smoothering hazard to individuals entering the lower part of that space. Okay? Ang mas dense nga air or gas paubos gyud ang yahang direction. Nagid siya sa ubos. And oxygen has mas dense ya kaysa uban nga uh, airs or gases. Next is vapor pressure. The force exerted by the molecules on the surface of the liquid at equilibrium okay? at equal proportion. Ang vapor pressure, mo na siya, uh, itry ninyo nga na amoy uh, kaldirin or karang kaldero na ninyong takluban nga dili makagawas ang dili makagawas ang hangin. And then, pabukali. Mau na siya ang effect kung ang imuhang pressure cooker nagbukala na. Okay? Na ay ginatawag na vapor pressure. Okay? Na ay vapor pressure. Nga naman, ang temperature sa liquid nga naa sa ubos, almost the same na sa temperature sa vapor. Tungod kay di man makagawas ang iyang kainit na kulong raman siya. Pero, kung imo tong abrihan ang iyang lead sa imuhang kasirol, then, ang imuhang vapor is naa sa atmospheric level. Okay, mugawas sa siya. Mugawas o mugawas. Temperature. The measure of thermal degree of the agitation of molecules of a given substance. So, the molecular or the measure of molecular activity within a substance, that is what we call temperature. Unsa ka taas ang level sa ibang temperature or unsa ka ubos. Kung taas ang level sa temperature sa usa ka liquid, dili mahimutang ang mga molecules. Okay? The same sa air. Unlike lang sa solid. Okay? Unlike sa solid. Next, properties of fire. Tulad ning humano ng properties of fire. Boiling point. Boiling point is the constant temperature. So, level of temperature kung asa mukulo na yun ang imuang liquid. 
at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Okay? That is boiling point. The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the surrounding. The liquid, a liquid is, or boiling point of a liquid is in the temperature at which the vapor pressure of the surrounding, the liquid. Okay? The same na sila o temperature, ang liquid. For example, na kay uh, takore, and then na ay tubig. And I space para sa hangin. Kung magbukal na ang imuhang giinit. What if imong kita kluban and then na ay vapor pressure sa sulod? Walay hangin makagawas, walay evaporation nga mahitabo tungod kay naara naka-enclose ang tanan molecule dito sa imuhang casserole. And then imo pa ring kitas anang temperature. Kung asa ni bukal na gid ang tubig. Okay? That point na anaka sa boiling point. Kay, nga naman, nagbukal na, and then, ang temperature sa imuhang liquid or sa tubig, the same na sa atmospheric temperature nga nagpalibot sa iyaha. Okay? Ayha siya mo bukal. Next is ignition temperature or kindling temperature. This is muna akong gingon ganina nga bisan pa og walay mag ignite ana nga material anak nga fuel if ang temperature or ang heat is enough na to make an ignition then musila or mukalayo gina siya o giyaha bisag wala pa siga ah okay? ignition temperature ignition point other term niya ignition point ignition temperature kindling temperature kindling point so muna ang iyang mga other term sa ignition temperature the minimum temperature to be which the substance in the air must be heated in order to initiate or cause a self-contained combustion without the addition of heat from outside sources okay? without any additional pagid nga heat tungod lang sa iyang tungod sa iyang environment tungod sa iyang area Okay? Kung grabe na kainit ang usa ka butang mo, abot ina siya og pagsiga. Okay? Maabot ina siya sa pat, sa point nga mo ignite og mo kalayo gid siya. Okay, next is fire point. Okay? Fire point is the temperature which the material will give off ample vapors. So na na free radicals. Ample vapors to keep burning. Okay, to keep burning, there is usually about 5 to 10 degrees difference between flash point and fire point. Most materials. Since these two are just a few degrees apart. So, medyo dool-dool ra ang fire point o ang flash point. Nga naman sir, unsa di ay na ang flash point. So, ang flash point is the temperature at which the material is not hot enough. To keep burning, but still give off enough vapor to keep a flame flush across the surface. Mukalayo siya gamay, pero dili siya masunog. Okay? Dili siya masunog. Kay dili pa man enough ang iyahang temperature. Okay? The term is used to express the condition of a fuel vaporizing. Whether or not it is vaporizing fast enough to keep burning. Okay? Kung mas taas ang temperature, mas paspas ang pag-vaporize sa mga free radicals. And kung mas paspas ang paggawas sa free radicals, mas paspas po, mas supplyan ang oxidation sa oxygen and the free radicals. And mas daghan and mas kusog ang kaunon sa atuang kalayo kung taas ang temperature. Okay? Properties of fire. Okay, last nga slide. So, chemical properties. Okay? Endothermic reaction. So, these are changes whereby energy or heat is absorbed. Okay? Absorbed. 
or is added before the reaction takes place. For example, imuhanggi dilaban ang usa ka material that is endothermic. Ki imuha pang kinahanglan panimo nga sunugon. Aya dayon na ay reaction sa imuhang fuel. Next is exothermic reaction. Reactions or changes that release or give off energy thus they produce substance with less energy than the reactants. Okay? Oxidation, a chemical change in which combustible materials or fuel and oxidizing agent react. Okay? Oxidizing agent react. Remember, air is the most primary oxidizing agent or oxidizer. Okay? That's why, if mag-meet ang imuang fuel and oxidizer, na agin na reaction. Depende na lang kung na enough na heat to ignite a flame or fire. Next is combustion. The manifestation or the manifestation of fire when the fire is in its gas phase combustion. A matter that is produced by fire. Okay? That is a matter produced by its fire. That is combustion. Okay? Prepare for another video next uh, day. So, I guess that's all for this video discussion. We will continue our discussion for the next video.